ou você olha pelo lado do que as outras pessoas achariam, aí você faz uma triangulação, você vai para a ética e moral, que é aquele lance de moralmente eu não faria, mas eu teria o desejo de fazer. E o cara que é safado, ele dá um, uma triangulada na cabeça dele dizendo ah, mas a pessoa mereceu. Ah, mas era eu ou ele? Ah, mas eu preciso ganhar, preciso pagar o meu boleto. Então eu vou fazer. Ah, todo mundo faz, por que, que eu não vou fazer? Sim. Então, o que é legal é aquele lance de se você colocar uma pistola aqui em cima, ela é boa ou ruim? Ela é uma ferramenta, ela é neutra. né Ela é uma ferramenta, ela é, é neutra. Sim. Na mão de um ladrão, ela é ruim. Na mão da, de uma pessoa que está salvando a vida da outra, está se protegendo, ela é boa. Sim. Ou seja, é uma ferramenta. E é isso a minha provocação. Ou seja, o título desse livro é uma grande provocação. Porque a pessoa fala, é ruim. Porque tu tem uma mente ruim. Uhum. Então, se você não percebe isso como algo ruim, você fala, pô, que legal. E a ideia do livro é essa. Você começa a ler o livro, muitas vezes até por contra gosto, e aí você começa... Por que muitas vezes depois? É, porque a pessoa fala... Ai, não, imagina, isso não pode ser porque Deus está olhando, porque a minha... Né? Aí daqui a pouco fala, porra, tem sentido essa merda aí. Uhum. Qual Sim, o... Né? E, um, e, um, e, um, e um cara religioso que... que sei... Tu já treinou algum religioso? Muito, já treinei muitos pastores. É? É. Com isso daí, inclusive. Você entendeu? Isso não é um pouco shit, não? Não no sentido daquilo que eu acredito. Por exemplo, eu já de, me neguei a, a treinar alguns pastores. É. Já neguei a treinar alguns políticos. Entendi. Já treinei muitos políticos. Ah, é? Fala já. um aí. Você pode? O cara que... O de Anápolis, prefeito de Anápolis, que ganhou a reeleição. Treinei ele? Na hora. É. E já que... treinei deputado, já treinei... Treinou o é... Pra ele não cometer... Gats. Não. Pra ele fazer a, a comunicação dele e, e persuadir e manipular as pessoas. Pra que votassem nele. Aí você fala, pô, mas isso é ruim? Não, porque a plataforma dele é boa. Cara, tem muita gente que é boa, mas não sabe se comunicar. Tem muita gente que tem umas puta ideia legal. Esse cara mesmo de Anápolis, é, o Roberto, ele tinha uma feição muito fechada. O cara é do bem, o cara é temente a Deus, o cara faz tudo certinho, mas ele tinha uma cara assim... E aí vem a linguagem silenciosa ativa. Por isso que eu falo, eu conheço os dois lados. Eu não conheço um lado só, eu conheço os dois lados. Não só da análise, mas desse lado aqui. Falei, cara, as pessoas não vão acreditar em você pela tua feição. Você precisa sorrir mais. Você pre... A esposa de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Você entendeu? Essa é a base da linguagem silenciosa ativa. Fala umas dicas aí que você deu pro cara. Por exemplo, sorri mais. Faça a sua, o seu comício, faça a sua explanação na frente do espelho. Uma vez eu atendi uma empresária, ela, ela é, tinha 10 dez, dez dez franquias da mesma é, da chocolate mesma... lá. Uhum. Aí ela... E eu, eu dou esse treinamento, né? o Extreme Speaker. Né? Aí ela fez a apresentação para mim. Aí ela... Juro, cara. O Rian tava lá, não tava? Cara, ela fazia assim... Porque hoje vocês vão ter comigo aqui uma aula de não sei o quê. Eu falei, mano, só falta dar um beijinho no ombro. Eu falei, nossa, é assim? Eu falei, é assim, você é arrogante pra caralho. <risos> ah, mas minhas funcionárias nunca disseram. Eu falei, óbvio. Elas são suas funcionárias. São suas funcionárias. Não querem levar patada, né? Não, exatamente, é. cara. Eu falei, então, é, 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 vamos mudar isso aí? Vamos botar tronco a tronco? Que é uma das coisas de passar a verdade. Quando você está palestrando ou quando você está numa mesa de renegociação, você tem que botar tronco a tronco, passa muito mais credibilidade. Imagina eu falando com você sobre um negócio super importante assim. Então, Igor, você vai se dar muito bem nesse negócio. Você precisa comprar com a gente. Esse terreno vai ser ótimo para sua. Você vai acreditar em mim? Não é uma coisa meia. Você vê que inconsciente parece que eu. O Igor é capaz de acreditar. Sou meio charlatão. Agora, quando eu ponho tronco a tronco, é igual, cara. E isso também é setup. É muito louco isso. Vamos discutir o contrato. Se eu discutir assim, se eu discutir assim, é uma barreira entre eu e você. Se eu discuto aqui, ó, esses pontos do contrato e entrego aqui, você recebe com muito mais naturalidade do que uma coisa. Porque uma coisa ruim, uma coisa que eu estou negociando, eu venho daqui para cá, inconscientemente é como se isso viesse de mim. Quando eu e você estamos olhando para um terceiro ponto, é como se eu e você estivesse solucionando esse terceiro ponto. Muda completamente, cara. Caralho, que pira, né? É. Pô, mas um, um, um pastor pega e usa essa porra aí pra Isso. tomar dinheiro dos outros? Já 